so friends we are still into the topic integrals of some particular functions and let's prove the first one that how do we get its answer so we already know about partial fractions what can we do here is मैं इसके डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लेता हूँ इट विल बी एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए सो बाय पार्शियल फ्रैक्शंस क्या हो जाएगा हमारे पास बाय पार्शियल फ्रैक्शंस वी विल हैव वन अपॉन एक्स माइनस ए इनटू एक्स प्लस ए इक्वल्स टू ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस पी अपॉन एक्स प्लस ए राइट then equating what do we get is one is equal to a into x plus a plus b into x minus a हम already partial fractions में कर चुके हैं if any of you have a doubt you can please go through the video of partial fractions right sir so यहाँ पे value निकालने के लिए पहले factor को zero put करेंगे तो this will give you x equal to minus a so one is equal to a into zero plus b into minus a minus a so this is one equal to minus twice of a into b. So b is equal to minus one by twice of a. Right. And similarly, when you put the second factor is equal to zero, that is x equal to a. So one is equal to a plus a plus zero. That is a equals to one by twice of a. So we have got the value of a. We have got the value of b. Right. अब क्या करते हैं हम इसके बाद? We just integrate them. Now integrating both sides will be integrating both sides, and when we integrate both sides, so it will be dx upon x minus a into x plus a is equal to one by twice of a comes out. ठीक है integration of dx upon x minus a minus one by twice of a being constant comes out dx upon x plus a. Right, so this will give you one by twice of a. First will be this is the function derivative is one log of x minus a minus one by twice of a. This is the function. It's a derivative is one. So x plus a and you write it plus c. So here you can have one by twice of a overall common log of x minus a. Right minus log of x plus a. Plus c, and if you look at this, this will be one by twice of a log of m minus log n is log of m upon n x minus a upon x plus a plus c. So this is the proof of the first. The first is simply a partial fraction. ठीक है, there is nothing specific about it, nothing more about it. So it is just a revision of partial fractions, right? So now let's come to the next one. So let's come to the next one that is integration of dx upon x square plus a square. Okay, sir. So this is the next integral to be evaluated. So let's go for trigonometric substitution that will be easier for all of us to do it. So we have already done that in chapter 2 also, in chapter 5 also. So it is of the type a square plus x square. So what do I substitute is I put x is equal to a tan theta. Right, so this will give me what differentiating both sides dx is equal to a comes out, it will be sec square theta d theta. So this dx in first will get replaced with what? So first implies i is equal to a sec square theta d theta divided by x square is what? a square tan square theta. Right, and then what is this, this is a square so this will be a sec square theta d theta whole divided by you can have a square out from this a square 1 plus tan square theta or tan square theta plus 1 so this a and square gone and uh, this will give you that i is equal to sec square theta d theta upon a into sec square theta plus 1 plus tan square theta all of us know this 1 plus tan square theta is equal to what? This is equal to sec square theta. So sec square theta, sec square theta gone. What are you actually left with? 1 by a d theta. 1 by a theta. Theta nikal di jiye. Kahan se milega po theta? Theta milega po yahan se. To kya mil jayega? X upon a tan theta. Right. Ab theta nikal ne ke liye kya karega? Tan utar jayega. To kya ban jayega? Tan 
इनवर्स सो टेन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए इक्वल्स टू थीटा सो प्लस सी तो लिखा नहीं इसके साथ सो वन बाई ए थीटा कितना हो गया टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी राइट सर सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द थर्ड रिजल्ट सेकेंड को हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि फर्स्ट एंड सेकेंड आर ऑलरेडी सेम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन इन द प्रीवियस वीडियो राइट सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एच स्केयर प्लस ए स्केयर अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्सटीट्यूशन का फायदा लेंगे हम लोग इट ऑज ऑफ द टाइप ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर एक्स को क्या पुट करेंगे हम लोग ए टेन थीटा दिस विल गिव यू वॉट डी एक्स इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्र थीटा डी थीटा मार्क इट एज फर्स्ट सो फर्स्ट इम्प्लाइज इट इज जस्ट लाइक द प्रीवियस वन विद जस्ट वन एडिशनल रूट सो फर्स्ट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू वॉट इज द डी एक्स ए सेक्स स्क्र थीटा डी थीटा राइट फ्रेंड्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वॉट इज एक्स इट इज ए स्क्र टेन स्क्र थीटा राइट प्लस वॉट इज ए इज ए ओनली सो कैन यू हैव समथिंग कॉमन इन द डिनोमिनेटर इट इज ए सेक्स स्क्र थीटा डी थीटा अपॉन इन साइड द रूट वेन यू टेक ए स्क्र आउट इट विल बी ए स्क्र एंड इट विल बी वन प्लस टेन स्क्र थीटा और टेन स्क्र थीटा प्लस वन ये कॉमन आ जाएगा ना टेन स्क्र थीटा प्लस वन सो दिस इज इक्वल टू ए सेक्स स्क्र थीटा डी थीटा होल डिवाइडेड बाय सो डियर फ्रेंड्स वॉट विल बी द डिनोमिनेटर ए स्क्र कम्स आउट ऑफ द रूट ए बन जाएगा स्क्र है रूट कैंसिल हो जाएगा एंड वॉट दिस विल बी दिस विल बी सेक्स स्क्र थीटा लेकिन उसके ऊपर क्या था रूट रूट और स्क्र कैंसिल हो गए ये भी क्या बन जाएगा सेक थीटा सेक थीटा गया ए एंड ए चले गए वॉट आर यू एक्चुअली लेफ्ट विथ सो यूर लेफ्ट विथ इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा एंड वॉट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा सो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी so now what you have to do is you have to substitute for sec theta and tan theta so what is sec theta here so this is log of agar aap dekho substitution ki taraf se chal chale jao aap tan theta to aap sabko pata tha what is this so tan theta if i put for tan theta first right you can write i'll write say tan theta so tan theta is what x upon a theek hai na substitution to sari yahi se hogi na hamare paas अब हमारे पास दूसरी वाली टर्म क्या है sec थीटा राइट right? और sec थीटा इन टर्म्स ऑफ tan क्या रहता है tan स्क्र थीटा सॉरी सेक थीटा ना तो sec स्क्र थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्र थीटा तो व्हाट विल बी sec थीटा होल रूट ऑफ वन प्लस टेन स्क्र थीटा राइट सो व्हाट इज tan स्क्र tan थीटा इज वॉट x अपॉन ए सो यार x अपॉन ए इज इक्वल टू टेन थीटा ना राइट सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र एंड वॉट वी डू आफ्टर दिस इज सो फ्रेंड्स वॉट वी डू आफ्टर दिस इज वी सिंपली सिंप्लीफाई दिस दिस इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ एन यू टेक दिस दिस विल बी वॉट ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र अपॉन ए स्क्र प्लस एक्स अपॉन ए प्लस सी दिस विल बी लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र और एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र वॉट एवर यू वॉन्ट राइट प्लस एक्स दिस ए स्क्र एंड रूट विल गेट एलिमिनेटेड कैंसल हो जाएंगे ना ए स्क्र एंड इट्स रूट राइट सो दिस विल बी अपॉन ए दिस इज अपॉन ए सो इट विल बी होल डिवाइडेड बाई ए प्लस सी अब क्या है लॉग एम अपॉन एन सो लॉग ऑफ एम अपॉन एन इज वॉट लॉग एम माइनस लॉग एन सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ न्यूमरेटर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस लॉग ऑफ ए प्लस सी सो डियर फ्रेंड्स व्हाट इज ए ए सम रियल नंबर एंड लॉग ऑफ अ रियल नंबर इज ऑलवेज व्हाट कांस्टेंट राइट दिस इज कांस्टेंट दिस इज कांस्टेंट सम ऑफ दिस टू कांस्टेंट विल गिव यू सम अनदर कांस्टेंट ऑफ के लिख लो सी डैश लिख लो सो इज इट इक्वल टू राइट हैंड साइड राइट सो हैंड्स प्रूव्ड तो नेक्स्ट दैट इज अंडर रूट ऑफ सॉरी डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र सो दैट्स होम फॉर होमवर्क फॉर यू एंड लेट्स कम टू द लास्ट वन दैट इज डी एक्स अपॉन रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र 
सो वी कम टू द लास्ट फॉर्मूला ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन इसका प्रूफ की बात कर रहे थे हम सो वॉट यू टेक हेयर इज यू टेक एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा राइट सो दिस विल गिव यू डी एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा If you mark this one as first, so first implies i equals to what is dx? A cos theta d theta whole divided by under root of a square minus x square, and this will be equal to a cos theta d theta. ठीक है whole divided by under root of this is a square minus x is what a square sine square theta. So this will further give you what a cos theta d theta divided by a square taken out. ठीक है. What are you left with? One minus sine square theta. And this will give you a cos theta d theta whole divided by a and root cancel. A square and root cancel. This is a. So one minus sine square theta. So one minus sine square theta will be equal to what cos square theta. There is root, root and square will get cancelled, so it will be a cos theta, right? Sir? So what will happen? Everything gone. Integration of d theta is equal to what theta plus c. Now dear friends, what is theta? Come here. X upon a is equal to sine theta. Right, sine goes to left hand side becomes sine inverse x upon a equals to theta. Actually, taking sine inverse of both sides, क्या थे? So i is equal to from here sine inverse x upon a plus c. Right. So that's all from the proof of these particular functions. Now we will be doing some problems based on these formulae. So okay, friends. I have written some interesting examples on the board to explain a particular functions that we have just studied, right? When these functions are applicable, these are applicable if denominator is quadratic. Unless it has to be pure quadratic, ठीक है? अगर pure quadratic नहीं है, standard quadratic है, तब भी हम उसको apply कर सकते हैं. अब कुछ cases हैं, like this is quadratic, this is quadratic, this is standard quadratic, and this is a polynomial with degree six. लेकिन ये लगेगा कहाँ पे क्वाड्रेटिक पे लगेगा तो क्या कर सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि ये फॉर्मूला तब अप्लाई होता है जब जो न्यूमोरेटर है वो डिनोमिनेटर की जो डिग्री टू वाला उसका बेस हो ना इफ आई लुक एट दिस क्वेश्चन सो कैन आई राइट दिस डिनोमिनेटर वाला एक्स रेज पावर सिक्स एज एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर है ना और अगर मैं इसको एक्स क्यूब का होल स्क्वेयर लिखता हूँ एंड दिस इज थ्री एक्स स्क्र Now this is what I was talking. अगर अब आप x cube को t put कर देते हो, तो 3x square dx क्या हो गया हमारे पास? dt. So i क्या आ गया हमारे पास? dt upon t square plus one. ठीक है? वैसे तो आगे integrate करूँगा नहीं. First example है बता देता हूँ. So friends, so this is tan inverse t plus c. What is t? x cube value put कर दो. So this is equal to tan inverse x cube plus c. Finished. ठीक है? So, if the denominator of the degree is more than the other, you have to see what the numerator was. How many degrees were the numerator of the numerator? 2. Okay. So, degree 2 is the derivative of the differentiation. Degree 2 is the derivative of the degree 3. So, you have to know when we can write the degree 3 square. I can write it completely. A raised power m whole raised power n is equal to a raised power m into n. That's not our law of exponent. Is equal to a raised power m into n. वो ही फॉर्मूला हमने यहाँ पे लिखा दिया, right sir? Now if you come to the next one, जो इसके next वाला क्वेश्चन लिखा है हमने, इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास? This is quadratic, लेकिन this is not a single term, it is made up of two terms. तो क्या करूँगा जी मैं? Formula में तो single थी, तो इसको मैं t put कर दूँगा. इसका मतलब क्या होगा? Minus dx is equal to dt. So dx क्या हो जाएगा? Minus dt. So what will be this integral i? माइनस कम्स आउट डीटी अपॉन रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया बन गया ना लॉग ऑफ टी प्लस अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस वन प्लस सी टी का वैल्यू पुट करो यू विल गेट द आंसर राइट सर नाउ इफ यू कम टू दिस वन थर्ड एग्जांपल 
हमने वहाँ पढ़ा था कि जो डिग्री टू है उसका कोफिशन कितना होना चाहिए वन यहाँ पे इसका कोफिशन कितना है ट्वेंटी फाइव तो साहब हमें यहाँ पे ट्वेंटी फाइव माइनस लेना कॉमन लेना पड़ेगा सो वैन यू टेक दिस ट्वेंटी फाइव आउट बाहर आ गया तो ये कितना हो जाएगा नाइन अपॉन ट्वेंटी फाइव माइनस दिस विल बी एक्स उसके आप मैं जो नंबर बाहर कॉमन निकालना चाहूँगा रूट के अंदर से वो कौन होगा कोफिशेंट ऑफ एक्स उसके सो दिस विल बी डी एक्स अपॉन ठीक है ट्वेंटी फाइव रूट के बाहर आके क्या बन गया वन बाई फाइव एंड दिस विल बी कैन आई राइट इट एज अ परफेक्ट उसके थ्री अपॉन फाइव का होल उसके माइनस एक्स उसके एंड आई डोंट फील दैट आई नीड टू टेल यू वॉट इज वॉट वी हैव टू डू आफ्टर दिस है ना रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र क्या होता है फॉर्मूला ठीक है बस जो प्लस वाला था उसी के साथ वाला माइनस वाला लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला है लास्ट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र साइन इन वर्स एक्स अपॉन ए ठीक है Now we come to this one. Example four. So this is bit different. If you look at the denominator, numerator the constant has. ठीक है ना? If you look at the denominator, this is not a pure quadratic. This is actually standard quadratic. इसमें linear variable भी है. अब linear variable को eliminate करने के लिए हम लोग already topic पढ़ चुके हैं आप सबको पता होगा. Linear upon quadratic, linear upon root quadratic. ठीक है ना? वो lecture हमने इससे पहले ले लिया था. वो अलग बात है टूडे वॉट वी आर डिस्कसिंग इज ओन इफ इन डिनोमिनेटर वी हैव वॉट क्वाड्रेटिक वो रूट के अंदर भी क्वाड्रेटिक हो सकता है वो रूट के बिना भी क्वाड्रेटिक हो सकता है ये रूट के अंदर वाला क्वाड्रेटिक है राइट ये रिड्यूस होकर रूट के बाहर वाला क्वाड्रेटिक बना था तो हम यहाँ पे कौन सा मैथड लगाते हैं वी अप्लाई कॉम्पलीटिंग द स्केयर मैथड या इसको कॉम्पलीशन ऑफ स्केयर भी बोलते हैं सो so, क्या होता है कॉम्पलीशन ऑफ स्केयर याद है सबको दिस इज डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस टू एक्स और इसके बाद डिग्री वन वाले वेरिएबल के बाद हम क्या करते हैं एड एंड सब ट्रैक्ट हाफ कोफिशेंट ऑफ एक्स क्या है हाफ ऑफ वॉट कोफिशेंट ऑफ एक्स कितना है टू कितना हुआ हाफ इसका वन इसका स्क्वेयर एड और सब ट्रैक्ट करेंगे राइट फ्रेंड्स सो दिस विल बी इक्वल टू वॉट कितना बन जाएगा देख लो आप लोग दिस विल बी डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा परफेक्ट स्क्वेयर अगर मिडल टर्म पॉजिटिव है तो ए This is a square. This is b square. This is plus two ab. Middle term positive है तो a plus b का whole square. अगर middle term negative है तो a minus b का whole square. So it will be x plus one का whole square, right? And this will be this is minus one. This is plus two and this is plus one. So what you do is x plus one को आप t ले लो. dx will be equal to dt. So this will be dt upon root of t square plus one. And you know the rest. ठीक है ना? आगे आपको लगाना आता है. So what we do is let's have two to three more examples based on this concept. ये कि interesting question है इसके लिए इसमें जो हमारे पास degree two वाला coefficient है ठीक है वो एक perfect square है I think all of you can see this. जब हम completion of square method लगाते थे तो हमारे पास दो तरीके थे एक तो evergreen basic traditional तरीका कि degree two जो है उसका coefficient बन बना दो ठीक है तो वो हो गया ये वाला वो nine common निकाल दिया एक्स क्यू सिक्स अपॉन नाइन एक्स फाइव अपॉन नाइन वन बाई नाइन कॉमन डी एक्स अपॉन एक्स क्यू प्लस टू बाई थ्री एक्स प्लस फाइव बाई नाइन राइट बॉस अब कॉम्पिटिशन ऑफ स्केयर करना है इसका तो क्या करेंगे इसको वन बाई नाइन डी एक्स अपॉन एक्स स्क्र प्लस टू बाई थ्री एक्स हाफ कोफिशेंट ऑफ एक्स एक्स का कोफिशेंट कितना बना वन बाई थ्री बहुत से लोगों को हाफ लेते हुए डिवाइडेड बाई टू करने की आदत होती है आई रिक्वेस्ट यू ऑलवेज टेक हाफ एज अ मल्टीपल क्योंकि अगर फ्रैक्शन में होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा वन बाई थ्री तो वन बाई थ्री का स्क्वेयर ऐड कर दोगे आप और इसका स्क्वेयर सब कर दोगे बाकी हजटा सा रहेगा प्लस फाइव बाई नाइन तो है ही है ठीक है ना सो दिस विल फर्दर गिव यू वॉट दिस विल बी इक्वल टू वन बाई नाइन डी एक्स अपॉन दिस इज ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र सो दिस इज एक्स प्लस वन बाई थ्री का होल स्क्र यह कितना हो जाएगा माइनस वन बाई नाइन ये कितना हो जाएगा फाइव बाई नाइन टेक द एल सी एम फोर बाई नाइन फोर बाई नाइन को मैं लिख सकता हूँ टू बाई थ्री का होल स्क्र राइट ना वॉट इज डिग्री टू ये बोला था ना डिग्री टू प्योर क्वाड्रेटिक तो बन गया ये समथिंग का स्क्र प्लस कॉन्स्टेंट का स्क्र ओ माई गुडनेस दिस इज स्क्र आई एम सॉरी ठीक है सर अब न्यूमरेटर जो होगा वो क्या होना चाहिए इसका 
डेरिवेटिव होना चाहिए जो बेस आपको दिख रहा है ऑब्वियसली एक्स प्लस वन बाई थ्री को आप क्या ले लोगे टी इसका मतलब डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया डी टी सो आई इक्वल टू वन बाई नाइन डी टी अपॉन टी स्क्र प्लस टू बाई थ्री का होल स्क्र ठीक है टैन इनवर्स वाला फॉर्मूला बन जाएगा आगे तो आपको खुद सॉल्व करना ही है पता है आपको राइट सर बन गया ना स्पेशल इंटरगल का फॉर्म तो मैंने रिड्यूस कर दिया इसके आगे आप तभी तो एक और एक ग्यारह बनेंगे उसके बाद अगर मैं इसमें एक और कोशिश कर सकता हूं ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्यों होगी क्योंकि इसमें डिग्री टू वाला जो कोफिशियंट है ये परफेक्ट स्क्वेयर है अगर ये परफेक्ट स्क्वेयर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था थ्री एक्स का होल स्क्वेयर ठीक है ना दिस इज ए वॉट इज ए थ्री एक्स क्या मैं इसको टू इन टू थ्री एक्स टू ए हो गया सिक्स एक्स तो बी कितना बन गया वन प्लस फाइव अब देखो अगर इसको तोड़ता हूं मैं फॉर्मेट तोड़ने जाऊं दिस इज ए एज थ्री एक्स थ्री एक्स टू राइट दिस इज ए दिस इज बी तो बी कितना है वन मुझे ए प्लस बी का होल स्क्र बनाने के लिए क्या चाहिए होता है वॉट डू आई वॉन्ट एज ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र फाइव था ना फाइव को तोड़ दिया मैंने वन स्क्र प्लस फोर स्क्र सो दिस इज डी एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस वन का होल स्क्र प्लस ये कितना हो जाएगा टू का स्क्र सो थ्री एक्स प्लस वन को क्या कर दो पुट में टी सो थ्री डी एक्स विल बी इक्वल टू वॉट डी टी सो डी एक्स विल बी वॉट वन बाई थ्री डी टी दिस विल बी वन बाय थ्री कम्स आउट डी टी अपॉन टी स्क्र प्लस टू स्क्र सो दिस इज अटर द वे ऑफ डूइंग इन समर्ट द बुक्स यू फाइंड सोल्यूशन लाइक दिस बट बेसिक कॉन्सेप्ट इज सेम राइट चॉइस इज योर्स बट दिस इज अ बेसिक रूल ये दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर अगर यहाँ पे सेवन एक्स स्क्र होता ये प्रोसीजर तब भी अप्लाई हो जाता ये वाला प्रोसीजर वहाँ पे अप्लाई नहीं होता ये अप्रोच सिर्फ कहाँ पे अप्लाई होगी हमारे पास वेन द कोफिशियंट ऑफ एच स्क्र इज अ परफेक्ट स्क्र तो नाइन नाइन इज स्क्र ऑफ थ्री सो दैट इज वाई इट इज एप्लीकेबल हेयर राइट सो लेट्स हैव वन मोर एग्जाम्पल एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक सो फ्रेंड्स लास्ट एग्जाम्पल बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन ये क्वेश्चन कंपेरेटिवली थोड़ा सा बच्चों को हार्ड लगता है क्यों क्योंकि इस क्वेश्चन में वी हैव गॉट आर्बिट्ररी कॉन्शेंट्स काइंड ऑफ रियल नंबर्स लाइक ए एंड बी यही अगर टू थ्री थ्री फोर होता फिर किसी को मुश्किल नहीं लगता राइट सो आई टेकिंग अप पहली चीज प्लीज गिव इट अ थॉट कैन यू अप्लाई पार्सल फ्रैक्शन से आप इसीलिए पार्सल फ्रैक्शन इस टॉपिक से पहले किया था मैंने कैन यू अप्लाई द पार्सल फ्रैक्शन से यार नॉट वाई बिकॉज दिस प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स इज अंडर द रूट अगर ये रूट नहीं होता डिनोमिनेटर में तो पार्शल लग जाता बट ये फैक्टर्स रूट के अंदर है सो पार्शल इज नॉट एप्लीकेबल ठीक है बिकॉज इट इज नॉट अ रैशनल फंक्शन तो बात करते हैं फिर आगे सॉल्व करने की जब पार्शल नहीं अप्लाई होगा तो दो लीनियर फैक्टर्स है प्रोडक्ट क्वाटराइटिक तो बने ही बनेगा नहीं एट क्लास की आइडेंटिटी थी हमारे पास इफ यू रिमेंबर दिस आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ अस रिमेंबर दिस चलिए बता देता हूँ एक्स इन टू एक्स इज एक्स स्क्र दिस इज माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए कॉमन निकाल दिया अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स माइनस ए माइनस बी इज प्लस ए बी राइट इट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म सो क्या करते हम लोग वी विल एड एंड सब्ट्रैक्ट हाफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सो वॉट विल यू वॉट इज द कोफिशियंट ऑफ एक्स एयर माइनस ऑफ दिस थिंग स्केयर करते हो माइनस ना भी लिखे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि होल स्केयर विल बी पॉजिटिव राइट सो आई ले राइटिंग ए प्लस बी अपॉन टू होल स्केयर पहले प्लस करेंगे बाद में उसी को माइनस करेंगे ताकि एक्सप्रेशन में तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना और प्लस लास्ट में ए भी है अब पहले वाली जो टर्म्स हैं तीन टर्म्स को माइन हो गए हर बार को माइन हो रहे जैसे ए स्क्र दस इज बी स्क्र इस बार बीच में क्या है माइनस तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्र सो एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू का होल स्क्र अब बच गया सारा का सारा कॉन्सेप्ट इन कॉन्स्टेंट्स का राइट 
तो कोई बात नहीं स्केयर खोल लो मेक इट सिंपल नथिंग टू फील सो माइनस ये बन गया मेरे पास ए स्क्र प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र ठीक है सर अपॉन फोर प्लस ए बी ठीक है टेक दैल सी एम सो दिस विल गिव यू वॉट डी एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन टू होल स्क्र राइट सो दिस विल बी इफ आई सिंप्लीफाई दिस अगर मैं इसको सेपरेट सिंप्लीफाई करके आपको दिखा दूँ दैट विल बी वंडरफुल तो मैं प्लस वाला पहले लिखता हूँ माइनस वाला बाद में लिख देता हूँ करो फोर ए बी माइनस ए स्क्र माइनस टू ए बी माइनस बी स्क्र अपॉन फोर एंड वॉट दिस विल बी दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग फोर ए बी में से टू ए बी चला गया तो प्लस का हो गया सो दिस इज माइनस ए स्क्र प्लस टू ए बी माइनस बी स्क्र अपॉन फोर सो इज इट माइनस कम्स आउट ए स्क्र माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्र अपॉन फोर so i don't feel that i need to explain this expression further a square minus 2ab plus b square whole divided by 4 kitna hota hai so this is minus ye ban jayega mere paas a minus b upon 2 ka whole square okay simple right now what you do is you take this x minus a plus b upon 2 equal to t so dx will be equal to dt right and similarly you take a minus b upon t अपॉन ए माइनस बी अपॉन टू इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट ए ले लो या यू ले लो वी ले लो अगर लेना चाहते हो नहीं लेना चाहते हो तो ना लो सो दिस विल बी इंटरग्रल ऑफ द टाइप डी एक्स अपॉन रूट ऑफ टी स्क्र माइनस कॉन्स्टेंट स्क्र ठीक है अप्लाई दैट फॉर्मूला यू गेट आंसर दैट्स इट ओके फ्रेंड्स सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट था आपको ये समझाना कंप्लीशन ऑफ स्केयर राइट rest of the things you will do yourself so wish you all the luck for practice exercise 7.4 hai first half is based on this second half is on linear upon quadratic so i wish you all the luck for your studies If there is any doubt please feel free to talk to me thank you so much